星座今天过得特别不好，<笑>摔倒这些架子要多少钱啊？你可以为我作证吗？他这段时间肯定处处被针对。哦，哇，太惨了！没事了，没事了。罗子星，你疯了是不是？你人前一面，背后一面，你到底有几副面孔啊你？那你为什么要一面红一面红？第一，我可以阻止罗子星接近工程；第二，我知道工程的行程。就更能够促进他和裴恩彩的关系。你为什么对我这么好？因为我喜欢你。嗯、身为一个男人，情感要专一，精力要集中。千万不要被这些花花草草扰乱了你的生活，一定要等到最合适你的那个人出现，才能够出手。例如说，那种细心、体贴、温柔、美丽、善良、大方、可爱，而且头发还长长卷卷的那一种，遇见过没有？没有。别担心，缘分说来就来。啊！缘分来了，记住，专一。那天，在电梯里，谢谢你保护我啊。没事，我应该做的。哎，你干什么？我这趟选秀课没有你。我东西落这儿了。再这样了好吗？不要再接近别的男生。我跟你说过了，这样我会受伤，我心都碎了。我，别再伤害我了好吗？好，我先走了。我，跟我过来，有东西给你。送你的，打开看看。工欲善其事，必先利其器。有了这个数位本，就能好好画画了。只要努力，一定能成功。只要努力，就一定能成功吗？当然了。想我当年啊，呃，哎，算了，你不会关心这个的。倒是如果你想画漫画的话，我可以教你。你也会画画？
，这我的水平都可以当你的老师了。算了，这个我不能收。干什么呀？你别给我省钱啊！现在我可是工程的助理，我今非昔比了。对啊，我都忘了，你现在可是工程的助理，是你抢了我年薪百万的工作，不缺钱。走了。到处都有你啊！早，龚总，木工课。怎么，昨天晚上休息不太好？我感觉我一整晚都没睡啊。这几天工作太累了吧？这些选修课就我们两个人啊？看样子是啊。嗯，这可能就是缘分吧。你现在还在跟陆子星冷战吗？要不要我出面，把你们都约出来，当面解释一下？有什么好解释的？已经很清楚了呀，他根本就没有把我当朋友。可有很多事情，你不知道。有什么事情是我不知道的？看来一切顺利。我预习一下接下来的剧情。陆子星知道裴延彩对自己心存芥蒂，故意当着工程的面将特制颜料泼在自己身上，栽赃无辜的裴延彩。一般恶毒女配和女主角发生争执时，男主角都会选择相信女配。果然，工程误会裴延彩，急于报复，两人刚有转机的情感再次跌入冰点。以目前的情况看来，陆子星和裴延彩的状况是水火不容。我得去维护我的奋斗成果。快去趟教务处，王老师找你。等一下，快点，快点。干的还装，别以为我不知道。手稿是你们撕的，对不对？泥塑教室的事情也是你们干的，对不对？你们到底为什么要这么做呀？我有让你们这么做吗？我跟他之间的事情用得着你们来管吗？手稿对他来说有多重要，你们不知道吗？阿才。之前我把你锁在了舞会的化妆间。是我不对
，因为工程原本邀请的舞伴是我，可是后来你的出现又让我进退两难，还有泥塑教室和手稿的事儿，我误会你让晨曦和安琪来逼我退学，所以我一直都在回避你。现在我知道这些都是一场误会，所以我想跟你道个歉，对不起啊。手稿的事情我也是刚刚才知道的，以后再发生这种情况，你得告诉我。我们还能做朋友吗？嗯，为表歉意，这个请你喝，谢谢啊。小星，你这个咖啡的味道怎么有点怪怪的呀？嗯，阿彩。你都，阿彩，你的嘴怎么变成彩色的了耶？这个颜料是特制的，粘在皮肤上真的很多天都洗不掉的。那怎么办呀？我还要不要见人了？阿彩，陆子星，你对我要是有什么不满意的话，你尽管正大光明的过来，不要搞这些见不得人的小动作。我陪咱奉陪到底。不是阿彩。不是我做的这件事情，不用解释，我不想听，我再也不会把你当做朋友了。我现在最后悔的事情就认识你。他就是个阴险小人，就是阿才，就你觉得他是好人。陆子清，我都听说了，你又对阿才做了什么？你能不能把你的精力用到一些正经的地方？能不能不要搞事啊？我到底做什么了？为什么连你也要这么说我？你现在不玩陷害栽赃？而且人身伤害了，你以为你把裴延才嘴巴弄花，工程就不会喜欢裴延才吗？你以为工程不喜欢裴延才就会喜欢你吗？这么损人不利己的事，你怎么做得出来啊？何姐，你根本就不喜欢我。你如果真的喜欢我的话，就不会把我想象成这个样子了。那杯咖啡。本来是想给你喝的，都是我惹的祸。我们没有，我都已经知道了。我们到底有没有清楚干的？过来说清楚。你以为工程不喜欢他就会喜欢你吗？你根本就不喜欢我。如果你真的喜欢我的话，就不会把我想象成这个样子。小青，你等我一下，我去换件衣服，等会儿就过来了。好。你来干什么？颜料的事情是一个误会，我觉得我们应该坐下来谈一谈。我跟你解释清楚，没什么好解释的。我今天只想打球，既然你来了，那我们好好打一场吧。什么情况？陆子星，你做什么
你不是打球吗？我陪你打，别欺负核桃柱。好，来。好了好了好了，你们俩别太认真啊！友谊第一，比赛第二。小青，怎么了？你没事吧？陆子清欺负核桃柱，一直凶他，还拿球打他。不是不是不是，事情不是这样子的。那天的事情是个误会，我我不想听，更不在乎。我是为了你好。我可不可以拜托你不要再一口一个为了我好，为了我好？你又不是我的朋友、家人、老师或者别的什么。我过得好也罢，坏也罢，都跟你没关系。何特助，哇，谢谢啊，你也挺细心的嘛。我没有给别人擦过药，你自己擦一擦吧。没问题。放心，这都是小事。我向你保证，以后不会再发生这种事情了。我也再也不会让别人伤害到你。啊啊！有时候我还真是搞不懂女人。这点我和你一样，我也搞不懂他们。你知道我为什么要招你做我的助理吗？嗯，我想应该是因为我外貌出众，才华横溢，能力又过人吧。我感觉。你和我认识的其他人都不太一样，你总是一副能够看透人心的样子。嗯，哎，你之前跟我说过我是什么霸道总裁的人设，什么是人设、啊？人设、啊，比如说你学漫画的吧，那你总要给人物一些性格和特征。像你一出生就很有钱，又有很好的运气。又有很好的父母，这就是你的人设。这样吧，比如说，你想要画一个苍老但严肃的人物，你可以给他一些皱纹和特殊的衣着，但是还可以加上一些符合人物性格特征的小道具，例如给他一副毫无划痕的老花镜，或者是一根简约光亮的拐杖，像这样。原来你会画画啊？会啊。我觉得你做我的助理，实在太可惜了。嗯，你，你还想让我做什么？我给大家宣布一个消息，在今天，我们特地邀请到了一位非常有才华的画家，来做我们学校的绘画顾问。掌声有请何老师。各位同学，大家好，我是何姐。从今天开始，我就是水晶学院的艺术顾问。我不仅会关心大家的学业，偶尔我也会干预一下你们的生活继续啊，陆子清，现在我是你的老师了，你是不是该听我的话了？哼，哎哎，你要我怎么跟你证明我是真心的在关心你？别有抵触情绪行不行？何姐，你知道我为什么会有抵触情绪吗？不知道。就是因为你一天到晚总是对我摆出一副让我知恩图报、感恩戴德的表情，就是你现在这个表情，知道我为什么烦了吧？沈一志。
去。漫画里我的确设计过这个狗血情节，但也是很靠后啊。工程和裴恩彩冰释前嫌后，陆子晶为了逆袭，在工程妈妈查出肾衰竭后，对自己下了狠手，破釜沉舟的捐出了一颗肾。这招终极苦肉计，换来了工程满心的愧疚和感恩。工程的爸妈也将陆子晶当做女儿看待。就这样，陆子晶以疗养身体的名义正式入住工程家。捐肾啊！他和工程都已经没关系了，还想着要捐肾？不对啊！啊，这可是肾呐、啊！程程啊，你怎么知道我爸妈这么叫我的？呃，我不知道啊，我只是想说这样叫你比较亲切嘛。哎，对了。说到你爸妈，我来这里这么久，怎么都没有见过他们呢？你知道，像他们这种年纪啊，呃，再加上我们经常不能陪在他们身边，所以他们身上如果有什么小病小痛啊，久了以后，可能就会成为一个大问题了。我爸妈每个月都会去医院体检两次，身体很健康。好，如果他们是健康的就好了，那我们来聊聊别的吧。聊什么？聊你的感情啊。嗯。哎，先说裴彩吧，虽然长得漂亮，但特别傻，而且沉不住气，一点就着，也不完全是吧？她是属于直爽、率真的女孩。嗯，所以你这样帮她说话，是对她有点好感喽。好，没关系。那陆子晶呢？她是和裴恩彩不同类型的女孩。嗯，她很聪明，也很有想法，独立坚强。那你觉得他有什么缺点吗？脾气不太好。对他就是脾气不好，就是那种宁为玉碎不为瓦全的人。他做的大部分事情呢，都是为了一己之力，剩下的事情都是为了，都是为了有利可图。所以你有没有觉得这两个女生比较起来，是不是裴恩彩的个性更可爱、更讨喜啊？哇、呃，你怎么了？肚子很疼、啊，一种，哦，一种很奇妙的感觉，难以言喻的疼。啊啊！哎，何老师，你去哪儿？啊、喂，学生管理处吗？麻烦你给我调一下陆子星同学的具体地址，我想知道他家住彩虹路几号。没错，我要家访。装有钱人的骗子，你还敢来这儿？你知道我是谁吗？哎，核桃柱，喝茶。哎，有点烫、啊，这么烫怎么喝呀、啊？你干嘛打他？呃，我……你知道他是谁吗？他，他，他是我。他是对我很重要的人，啊，好好好，我警告你啊，你以后如果再敢动他一根汗毛，我就放心，不动，保证不动。来，喝水，走，喝水，我们去喝咖啡。哎，走啊。陆子星，你可以啊！大姨妈来了还吃辣？你是变态吗？这种事情怎么可以随便说出口？我
，为什么我感觉你好像比我还疼啊？呃，我，我，我我疼在心里啊。我这里有伤，我自己都没发现。我我就知道真不明白，你们那种家庭关系是怎么维持的？他在我妈最需要的时候出现，所以让我妈一直到现在都坚定的认为，他是个好人。总之，还没有找到更好的解决办法之前，你就先别跟他硬碰硬吧。以后有什么事情就直接找我。你呀，要懂得爱护自己，珍惜自己。你要知道。你难受不只是只有你一个人痛苦，也会有人陪你一起痛的，明不明白？白送，你不会明白的。你也看到我家里的那个情况吗？我也没办法回家，今晚我能去你家吗？真是欠了你了，不对啊！什么不对啊？你不是想跟我回家，你是想跟我回工程家？你不想帮我就算了。陆子星，这个女人根本就不配得到别人的关爱。你要带我去哪儿？酒店，开房去。有家不住去什么酒店啊？我只是想借住一晚，又关工程什么事儿啊？喂。何老师，草泽，你知道男人最无法承受的痛是什么吗？是什么？就是……哎，算了，不说了。但是我突然之间明白了一个道理：男人要对女人好。啊啊、女人好了，男人才会好。啊啊啊啊早啊，亲，你到底要干什么？我给你准备了早餐，营养满分，美味可口，带给你整天满满的能量。啊，我不想吃，你走吧。我吃早餐会得胆结石的。啊，那我吃，你走吧。还有，这是我特意为你煮的红糖水，你当要喝也要把它给我喝完，知道吗？喝了之后一定加三个。哎，阿彩，你先喝，不过我那还有呢。你知道刚刚谁来找你吗？你猜，是工程，他约你出去吃饭。
再见，习惯听你爱的歌。当你不在我的身边，每年生日许的愿，没实现。梦的金鱼悄悄搁浅，不想改变的全都改变。但却还不够收敛。记得你送我回家那一夜，你温柔吻我那瞬间，好像就这样，直到永远。大雨蔓延，无声世界。一天一天。